slot para sa pagbabakuna kontra COVID. Ibinebenta umano ng libo-libong piso? Miyembro ng LGBTQI, natagpo ang patay at basag ang ulo. Biktima, hinihinalang pinagnakawan at ginahasa. Exclusive. Spa, nabistong pugat pala ng prostitusyon. Libo-libong dose ng expired ng AstraZeneca COVID-19 vaccine, sinunog sa Malawi. Chef Kadayona, may ready raw ibukin tungkol sa bago niyang co-host na si Ruru Madrid sa Game of the Gems. Mga bumbero, napasugod sa butas sa ito para iligtas ang isang kabayo. At butter ng BTS, nabasa kaya ang record ng hit song nilang Dynamite. Magandang hapon po, iniimbisigahan ng Philippine National Police at ng mga local government unit ang umano'y bentahan ng slot para sa pagbabakuna kontra COVID. Ang sabi ng PNP, under the table ang bayaran ng libu-libong piso para mailagay sa priority list ng bakunang gusto. Nakatutok si Dano Tingkungko. Nag-iimbestiga na ang Philippine National Police sa mga ulat ng umano'y bentahan ng vaccination slot sa ilang mga lungsod. Yan ay matapos mag-viral ang social media post na nagsasabing may mga nagbebenta o mano ng vaccine slot sa iba't ibang LGU. Sa isang post, halagang 8 to 12,000 pesos daw, depende sa brand. Sinubukan ng GMA News na tawagan ng numerong binanggit sa isa sa mga post kung saan pinag-usapan ng ganitong aligasyon. Pero sabi ng aming nakausap, bukod sa hindi siya ang nasa chat, hindi rin siya nakatira sa Metro Manila kundi sa Visayas. Sa impormasyong nakuha ng PNP, under the table umano ang bayaran para mailagay sa priority schedule sa bakunang gusto. Umaabot din umano ng hanggang 15,000 pesos ang bentahan ng vaccine slots. Ang mga bakuna ay donasyon at binili ng ating pamahalaan para ibigay ng libre sa ating mga kababayan. Iba yung hirap ang pinagdaanan natin para makakuha tayo ng bakuna laban sa COVID kaya hindi katanggap-tanggap na pagkakitaan ito. Kinimok din ni Eliasar ang publiko na i-report sa pulisya ang sino mang magbebenta ng priority slot sa bakunahan. Iniimbisigahan na rin daw ito ng Department of Health. Iniimbisigahan na po natin yan, Yusek Kraki. No? Actually, nakakuha na po tayo ng statements coming from uh, the local government officials from cities na nabanggit dyan. And uh, ito po, pagka na, natin napasunayan, una-una, they have violated ito po ang ating mga batas na meron tayo sa ngayon dahil EUA pa lang ang bakuna, hindi pa pwedeng i-commercialize at ipagbenta. Pinangalanan sa mga viral posts ang San Juan at Mandaluyong. Sabi ni San Juan Mayor Francis Zamora, maituturing na isang scam ang bentahan ng mga government procured na bakuna at wala raw itong koneksyon sa vaccination team ng lungsod. Meron kaming uh, very organized and systematic uh, procedure pagdating sa actual venue. Meron tayong gatekeeper dyan o yung nagpapantay sa harap na nagsicheck ng lahat ng mga requirements na dala ng mga nakaschedule sa mismong araw ng bakuna. Kung kaya uh, hindi ganun kadali yung sinasabing makakapasok at kukuha ng slot ng ta. Ang Mandaluyong naman pinaimbisigahan na sa lokal na polisya at NBI ang issue. Gayet ni Mandaluyong Mayor Menchi Abalos, libreng ipinamamahagi ng lungsod ang bakuna at walang bentahan ng bakuna o slot sa kahit sino. May online registration din para dito. Muling gayet ng National Task Force Against COVID-19, libre ang mga bakuna na nabili o nakuha bilang donasyon ng national government. Emergency use authorization lang din ang meron ng mga ito, kaya bawal ang commercial distribution. Dan natin ko, panakatutok, 24 oras. Hinihinalang ni Nakawan at ginahasa bago pinatay ang isang membro ng LGBTQI community sa Quezon City. Nakatuto si May Bermudez. Walang saplot at basagang ulo ng matagpuan sa madamong bahagi sa barangay Bagong Silang, Quezon City noong Webes. Ang 21 anyos na miyembro ng LGBTQI community na si Nori V. Miklat o Ebeng. Tinakpan pa ng mga sanga ang kanyang katawan. 
sabi ng mga kaanak ng biktima. Nagpaalam nitong lunes si Ebeng na makikipag-inuman sa mga kaibigan, kabilang ang matalik na kaibigang si Dugong. Nagka-problema daw sila ng kanyang live-in partner sa Pampanga. Hindi po alam ng asawa niya na umalis po siya ng gabi. Tumakas daw po. Tapos umuwi po sa amin. Pero mula noon, hindi na nila nakita si Ebeng. Tatlong araw hinanap ng kanyang pamilya si Ebeng kasama si Dugong hanggang sa natagpuan siyang patay. Hinihinalang ninakawan at ginahasa pa umano ang biktima. Nang malaman daw ng mga pulis na isa si Dugong sa mga huling nakasama ng biktima, hindi na muna siya pinauwi. Yung sinama na siya sa police station, hindi na rin siya nakawala nun. Bali pinuntahan siya. Mm, kaya nagulat din kami, umamin siya na siya ang may gawa. Sinabi po talaga niya ang narrate niya at pinuktok niya sa mukha talagang kaso yung dalawa po, hindi pa nahuli. Panawagan ng ina ni Ebeng sa mga salarin. Sana makonsensya ka naman, sumuko ka na lang kung sakali, parang awa mo na, maawa ka naman kay Ebeng. Nakikita mo lang sana siya, sana makonsensya ka, ginawa mo sa anak ko. Wala kang awa. Hindi mo alam kung paano pinalaki. Ako mismo ay nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya to. At sinisuguro namin, masosol po natin ang kasong ito. Ang Commission on Human Rights magsasagawa raw ng independent investigation sa pagpatay kay Ebeng na nangyari pa sa mismong linggo na ginugunita ang International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersexism, and Transphobia. May Bermudez, nakatutok, 24 oras. Bistado ang isang spa sa Quezon City na ginawa umanong pugad ng prostitusyon. Yan ang tinutukan ni John Consulta, exclusive. Pinasok ng mga tauhan ng NBI Special Action Unit ang establishment na ito sa Scout Chuatoco, Quezon City nang makuha ang timbre sa kanilang undercover sa loob. Inabutan ng tatlongpong babae na pinapain umano sa prostitusyon. Arestado ang sinasabing manager at sampung customer na inabutan sa loob. Ayon sa NBI, dati raw bar and grill restaurant ang establishmento na ginawang spa at nilagyan ng mga kwarto. Patagong nag-ooperate kahit ngayong pandemya na lubhang napakadelikado. Kailangan na kakilala mo yung uh, may-ari o meron kang kakilala dito sa, sa loob para makapasok ka. Meron silang 94 na bookings. Magsasagawa ng dental examination para malaman kung sino sa mga sinagip na babae ang minor de edad habang sasampahan naman ng reklamo ang nasa likod ng prostitution den. Kakasuhan natin yung owner nitong nagpapalakad ng prostitution den pati yung mga empleyado nito na nagmamanage at nag-hire ng mga babae na ginagamit sila for prostitution. Tumanggi mabigay ng pahayag ng arresto manager, iniimbisigaan din ng NBI ang pangalan ng dalawang unit ng isang law enforcement group na nakalista sa dokumento ng prostitution din kung ito nga ba ay tumatanggap ng pera, kapalit ng proteksyon sa naturang establishmento. John Consulta, nakatuto, 24 oras. Susunod! 20,000 dose ng AstraZeneca COVID-19 vaccine sa Malawi, bakit kaya sinunog? At butter ng BTS, nabasa kaya ang record ng hit song nilang Dynamite. Ito lang dito sa 24 Horas Weekend. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino Podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingin sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat, lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, di ang yamang ko na. <laughs> Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each yeah. <laughs> Comfortable usapan. No dating muna? 
Sagot ko na yan. <laughs> Ganda na, no? Okay. Yes. <laughs> Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. In college, hindi ka nag-mascom or com arts or journalism or the usual routes to this kind of career, broadcast com, etc. No? Nag-aral ka ng applied physics. Isang yes. uh, Bachelor of Science degree sa UP Diliman. Maybe a lot of people don't know that. No? Nag-Pisay ka pa, no? Philippine Science High School. Uh, applied physics, a very unusual route for a journalist. No? Bakit? Well, um, saan ako magsisimula? <laughs> Siguro, uh, una kong pwedeng ikwento, mula nung bata ako, meron na akong fascination sa science. For whatever reason, I think the first club that I ever joined in Ateneo, where I studied in grade school, was the science club uh, when I was in grade 2. Maybe it had something to do with uh, all of the books that were at home, not just mga children's books, adventure books, but also encyclopedias and some magazines. We were freely able to read when I was a kid, me and my sister. And I remember when I was in grade school, I got in trouble a lot for playing in the in the field. Tapos binubusan ko ng tubig yung dupa doon. Tapos kumagawa ako ng mga mud castles para meron akong ganong klaseng penchant for exploration. So fast forward to high school. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-aral sa Philippine side. And I was lucky to get in. Siyempre, na, mas na-cement yung aking interest sa science. And of course, as any PSI graduate will tell you, part of the contract is actually going into mm. a science or an engineering course in college. Although hindi yan strictly enforced, pero ako, ang napili kong kurso ay applied physics. O bakit applied physics? Nakakapanood din kasi ako ng mga docu nun eh. Tungkol sa cosmos, tungkol kay Stephen Hawking. Carl so I, I kind of, yeah, I, I found that fascinating. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino Podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. And the top 15 is for the Philippines. Ika nga, the best pageant fans in the world, even in the universe, o kahit saan mang international pageants ang mga Pilipino. Pero kailan nga ba nagsimula ang beauty pageant fandom ng mga Pinoy? Ang pinakamaituturing na unang beauty contest ay ang pagpili kung sino ang fairest of them all sa Greek mythology. Pero sa Pilipinas, bago pa man ma-organize ang Miss Universe, meron ang Miss Philippines nang mag-host ang mga Amerikano sa bansa ng Manila Carnival Queen noong early 1900s. Dito raw unang nahumaling sa patimpalak ng pagandahan ang mga Pilipino. We had the annual uh, Philippine Fair. Pero as a side event, nagkaroon ng search for, for Miss Philippines. Marami sa mga dating naging Miss Philippines ay naging ehemplo sa mas nakalalaking lipunan at nagkaroon sila ng fanbase, in other words. Pero maging sa kulturang Pilipino, nakatatak na rin ito. Ang pagpili sa mga babaeng pinuno noon ng mga tribu, tila beauty contest din. Sinunog ang halos 20,000 dose ng expired na AstraZeneca COVID-19 vaccine sa Malawi. Yan ay kahit nauna ng sinabi ng African Union at World Health Organization na ligtas pa namang gamitin ang mga ito hanggang kalagitnaan ng Hulyo. Paliwanag ng Health Minister ng Malawi, ayaw nilang itapon ng expired doses. Pero hindi rin sila sangayon sa pahayag ng WHO na pwede pang gamitin ang mga bakuna kahit expired na. March 26 nang dumating sa Malawi ang 102,000 doses ng vaccines. 80% sa mga ito ang naitruk na bago nag-expire noong April 13. Dito naman sa Pilipinas, tiwala ang Department of Health na magagamit ang 2 milyong doses ng AstraZeneca vaccines bago mag-expire sa Hunyo at Hulyo. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabotahe, nagamit na sa nakalipas sa dalawang linggo ang kalahating milyong doses. Sa katapusan ng Mayo, inaasahang isang milyong doses pa magagamit. Inilunsad sa Quezon City ang Voluntary Bike Registration Program para mabawasan ang nakawan ng mga bisikleta. Yan na naman kaya ang reaksyon ng ilang may bisikleta. Nakatutok si Von Aquino. Ang mga bisikletang naging alternatibong transportasyon ng magkapandemya, ilang beses nang tinarget ng mga kawatan. Kaya naman ang Quezon City LGU, inilunsad ang Voluntary Bike Registration Program. 
pag pininturahan, siyempre, iba na yun eh, di ba? Ngayon, kung meron kang ano, digitize o metal stamper, tapos may sticker pa, eh, madali natin ma-identify kahit uh, sirain ng, uh, ano, ng mga nagnanakaw. Ang mga nais magparehistro, pupunta lang sa Department of Public Order and Safety Office sa Quezon City Hall para magsumite ng requirements gaya ng pruwebang ikaw ang may-ari ng bisikleta at magbayad ng 150 pesos registration fee. Eksklusibo lang ito sa mga taga Quezon City pero kahit voluntary lang. Ang ilang biker hindi na muna raw magpaparehistro. Actually, sa, nasa may-ari na yan eh. Nasa pag-iingat na na may-ari yan. Kasi ang ano dyan, problema dyan, paano naman yung walang pang-register? Baka may siyempre additional payment na naman yan, di ba? Hindi naman po garantisado na gano'n eh. Kasi yung ibang mga bikers, ano, di ba ninanakaw yung bike nila, tapos kakalasin yung mga parts. Yung libre naman, okay lang naman. Pero kung may maya? Huwag na. <laughs> Panggastos na lang sa bahay. Sa susunod na linggo, uumpisahan na ang registration. Von Aquino nakatutok, 24 oras. Ngayon nagtigil po ito ka na ang Israel at Palestinian militant groups. Posibleng mabago na rin daw ang polisiya ng gobyerno sa sinuspinding pagpapadala ng ilang Pinoy workers doon. Nakatutok si Rida Reyes. Matapos ang labing isang araw ng putukan, Nagdeklara na ng ceasefire o tigil putukan ang Israel at Palestinian militant groups na Hamas at Islamic Jihad sa Gaza Strip. Tuwang-tuwa ang mga Palestine at nagdiwang sa mga lansangan. Ikinatuwa ng ating gobyerno ang bagong development sa Israel. Nakasalalay kasi rito kung hanggang kailan ipatutupad ang pansamantalang suspensyon sa nakatakdasa ng deployment ng mga manggagawang Pinoy sa Israel ngayong buwan. Nasa apat na raang Pinoy caregivers kasi ang nakatakdang ipadala sa Israel bilang bahagi ng isang government-to-government -government recruitment program ng POEA. Ito naman po ay para mapangalagaan na ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Um, Siyempre, habang naghahanda tayo na i-evacuate at repatriate ang ating mga kababayan doon, eh bakit tayo magpapadala ng mga bagong mga OFWs doon din? No? Kabilang dyan ang 29 anyos na si Mariel Habanag mula Dagupan City na nakatakdasa ng lumipad patungo Israel ngayong buwan. Nag-aral siya ng caregiving sa loob ng anim na buwan para makapagtrabaho roon pero naudlot dahil sa tensyon sa Israel. Naiintindihan man ang hakbang ng gobyerno, umaasa siyang mapapayagan na silang makaalis ngayong humupa na ang tensyon doon. Yung opportunity, uh, aside kasi, kasi sa career growth sa amin bilang mga individuals, yung yung kikitain namin na which is pwedeng makapag raise ng ano namin ng pamumuhay namin instead na makaalis na kami ganito yun nangyayari sa sa bansang Israel pero good thing is uh, this past few days nagkakaroon naman ng good news sa lunes magpupulong ang governing board ng POEA para talakayin ang kanilang naging hakbang malamang po magbabago na yung policy diyan dahil nga sa paghupa ng tension tayo na lang po natin yung Kanyang formal na anong siya probably on Monday. Rida Reyes, nakatutok 24 oras. Good vibes ang hatid ni Nasef Kadayona at Ruru Madrid sa Kapuso Game Show na Game of the Gens. Si Ruru ang magbagong makakasama ni Sef matapos magpaalam ang una niyang co-host na si Andre Paras. Narito ang aking chika. This Sunday, fresh na fresh celebrity from all praises si Chef Kadayona sa kanyang bagong co-host sa hilarious Kapuso Game Show na Game of the Gems. Mr. Ruru Madrid! And it on, only takes a uh, few reviews sa before the show starts. Doon ako na bibilip talaga kay Ruru. Tsaka yung yung ooze ng ano eh, ng confidence eh. Wow, Lalo na pag ng confidence. Gusto mo yan, bro. I had you at ooze. <laughs> sa aming interview, <laughs> makikita ang chemistry ng dalawa sa pagpapatawa. Hindi na naging mahirap yung adjustment ko dito sa, sa project na ito kasi nandiyan si Seth para i-guide ako. Seth, ang lakas maka-veteran actor nung ginagabayan mo diba? siya. <laughs> oh, pillar okay. yan, pillar. <laughs> Ako ba guidance mo? Guidance. Mentor. Mahala siya. 
pinalitan ni Ruru si Andre Paras na magpupursuna ng kanyang pangarap na makapaglaro ng professional basketball. Ako sobrang proud ako kasi ako, hindi, hindi ako pasok sa qualifications ng basketball. Pero, <laughs> bakit pero na, naman? Wait, wait, wait. Ba- bakit naman? <laughs> bawal. Bawal daw cute eh. Bawal daw cute. Ah, <laughs> tama, tama, tama. Madidistract yung mga kalaban. <laughs> Asahan na rin daw ang laglagan at inside o personal jokes. Honeymoon stage tayo ngayon. No? <laughs> Kaya may mga paapaalam pa. Oo, paapaalam pa. <laughs> Mak- yung maku- makuha lang sa tingin, ano? Oh, ganun na lang. <laughs> okay. Tomo lang Pero gano, alam na namin kung pa- paano ano yun eh. Alam na, gamay na namin ni Seth agad kung pa- paano babawiin yung uh, babawiin. pinato. Mapapanood ang Game of the Gems ngayong linggo sa GTV. Susunod, mga rider na nagpasikat sa gitna ng main road. Ayan, tinikita ng LTO. Mga gustong magpalami, dumagsa sa Tagaytay. At Pinoy Pop Group na SB19 may bagong achievement. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Horas Weekend. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino Podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming tinginig sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat, lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba? Di ang yaman ko na. <laughs> Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each home. Yes. Yeah. <laughs> Comfortable usapan. No dating muna? Sagot ko na yan. <laughs> Ganda na, okay. Yes. <laughs> Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Lord Jesus, our Savior, you praised the good centurion for caring for his servant. Wrap our frontliners with your love as they risk their lives for people they do not even know. You healed the hemorrhaging woman by allowing her to touch you. Give our frontliners your peace as they touch so many frightened lives. You brought back to life the daughter of Jarius and returned her to her parents. Nasita ng Land Transportation Office ang ilang rider na nakuha ng nage exhibition sa gitna ng kalsada sa Cebu City. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nagmomotorsiklo pero nakatayo, itinataas pa ang unahang bahagi ng kanilang mga motor. Yan ang tila exhibition ng ilang rider sa Cebu City. Pero ang problema, sa mga pangunahing kalsada nila ito ginawa. Kaya naman ang dapat masayang pagpapasikat sa LTO ang bagsak. Masinsinang kinausap ng LTO Region 7 ang mga rider na nasa litrato. Paliwanag nila, photoshoot lang daw sana para sa isang promotion ang ginawang exhibition. Alas 5 naman daw ng madaling araw nila ginawa ang stunts para hindi makasagabal sa trapiko. Pero di umobra ang kanilang paliwanag sa LTO. Lahat sila binigyan ng ticket. Magsasagawa rin sila ng community service. Inatasan sila ng LTO na magturo sa mga nagmomotor ng ilang safety skills sa kalsada. Nagsisisi naman daw sila sa kanilang ginawa at handa sa gagawing community service. From this point onwards, as a group, uh, since this has always been our uh, mantra, uh, we would like to be uh, positive contributor to the community. So in whatever way uh, we can contribute, we are very happy to Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas. 
6,831 ang mga bagong talang kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong araw, pinakamataas po yan sa nakalipas na labindalawang araw. Ituloy na ikatlong araw na mahigit 6,000 ang mga dagdag na kaso. Sa kabuuan 1,178,217 na ang mga tinamaan ng sakit. Tatlong laboratoryong hindi nakapagsumitin ng datos. Buwaba naman ang active cases sa 54,326 na karamihan ay mild cases. Mas mababa rin ito sa datos kahapon. 7,981 ang bagong recoveries na naitala. Kaya umabot na sa 1,103,945 ang kabuang bilang ng gumaling. 183 naman ang nadagdag sa mga namatay, pinakamataas din sa nakalipas na labintatlong araw. 19,946 na ang total deaths. 13% ang positivity rate o porsyento ng mga nagpositibo sa mga tines, pero malayo pa po ito sa hanggang 5% ay tinakda ng World Health Organization. Tinamaan na nga ng dengue, nagka-COVID pa ang ilang pasyente. Ayon sa isang doktor, malaking bantaraw ang dengue ngayong may pandemya dahil pinahihina nito ang immune system ng isang tao. Nakatutok si Rida Reyes. Mula 482 billion pesos noong 2019, bumagsak sa 81 billion pesos ang kinita ng sektor ng turismo mula sa mga foreign tourists nitong 2020. Kaya mong kahi ngayon ng Department of Tourism sa Interagency Task Force magbukas ng green lane para sa mga dayuhang turista na fully vaccinated contra COVID-19. Inatasan ng IATF ang DOT at iba pang ahensya na pag-aralan ang mga protocol para rito. Pag-aaralan din ng DOT ang pagkakaroon ng vaccine pass para sa lokal na turismo. Kung tingin natin makatulong na gusto to sa pagbubukas ng mga uh, tourism establishments at saka tourism activities, then we will support uh, this uh, particular measure. Sa ibang bansa, pinag-uusapan na rin ang pagluluwag ng restrictions para sa mga fully vaccinated na turista. Sa Spain, papayagan na pumasok simula June 7 na mga nabakunahan ng turista mula non-European Union countries. Simula sa lunes naman, papayagan na rin pumasok doon kahit walang RT-PCR test ang mga turista mula sa non-EU countries na itinuturing na low risk sa COVID-19. Pero ayon sa World Health Organization, hindi pwede magpakampante sa gitna ng banta ng mga bagong variant gaya ng unang na-detect sa India. We need to continue to exercise caution and rethink or avoid international travel. Vaccines may be a light at the end of the tunnel, but we cannot be blinded by that light. Sa Bahrain naman, ang mga nabakunahan lang kontra COVID-19 ang papapasukin sa ilang public venue gaya ng mall, restaurant, salon at sinihan. Ipatutupad ito hanggang June 3. Nag-record high kasi kamakailan ang mga bagong kaso doon. Ang Amerika, wala namang balak na obligahin ang mga dayuhang turista na magpabakuna. Nakipag-partner na ang White House sa ilang dating app para mahikayat ang mga Amerikano na magpabakuna. These dating apps will now allow vaccinated people to display badges which show their vaccination status, filter specifically to see only people who are vaccinated, and offer premium content to include things like boosts and super swipes. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Pagtatama lang po, yan po ay ulat ni Katrina Son, kaunay na mungkahi ng Department of Tourism ng pagkakaroon po ng Green Lane para sa mga dayuhang turistang napakunahan na contra COVID-19. Ginawang pet ng isang pamilya sa magpet kotabato, ang isang Serpent Eagle, ay kay Arwin Armada. Sisiw pala ang agila nang mapulot niya ito habang nagtatabas ng damo balapit sa kanyang sakahan. Inuwiraw niya ito at sinanay na pakainin ng gulay at isda. Higit ang pamilya, dati ay malayang nakakalipad ang agila. Umuuwi lamang daw ito sa kanila kapag nagugutom na. Pero napilitan silang ikulong muna ito dahil tinitirador daw ito ng mga bata sa lugar. Nakatakda ang i-turnover ng pamilya ang agila sa DENR. Hindi pa classified na endanger ang Philippine Serpent Eagle pero buka ba ang kanilang populasyon nito mga nakaraang taon. Susunod! Mga pasyalan sa Tagaytay, bukas na muli. At pambansang kamao Manny Pacquiao, magbabalik sa boxing ring. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting 
is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming email sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat, lahat natin ako buka. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba? Di ang yaman ko na. <laughs> Healthy na kwentuhan? Tell him that your goal now is to have a house in each yeah. <laughs> Comfortable ang usapan. No dating muna? Sagot ko na yan. Ganda na, okay. Yes. <laughs> Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. kamahal ang mga batang inaalagaan niyo at isahin niyo. Para na ding ano, sarili kong anak. Kung pareho lang yung binibigay kong pagmamahal sa kanila. Balik boxing ring si Pambansang Kamao, Senator Manny Pacquiao. Mga kalaban po niya sa August 21, ang Unified World Welterweight Champion na si Errol Spence Jr. Sa Las Vegas, Nevada, gaganapin ang laban. Malaking hamon nito para sa 42-year-old fighting senator. Lalo't July 2019 pa, ang huli niyang laban ng manalo siya kontra kay Keith Thurman para sa WBA Super Welterweight Belt. Wala pang talo ang 31 years old na si Spence na may record na 27 panalo. 21 riyan, knockout. Patay matapos barilin ang dalawang gunmen ang isang lalaki sa Santo Tomas, Batangas. Ang itinuturong mastermind ng krimen ang kanyang kinakasama. Nakatutok si J.P. Suryan. Palusot na sana ang motorosiklong may dalawang sakay sa mga nakabantay na tanod sa barangay San Antonio, Santo Tomas, Batangas nang atrasan ito ng van ng barangay. Natumba ang mga sakay ng motor at inaresto ng mga tanod. Ang dalawang lalaki mag-amang sospek pala sa pamamaril sa 49 years old na si Teddy Villegas. Binaril si Villegas habang natutulog sa loob ng kanyang bahay. Kasama niya roon ang live-in partner at mga anak nito sa unang asawa. Ay kami po naman iaawa nila sa kanya kaya kami may tumulong. Kaya po nagawa po namin itong ganitong krimen. Ang aking pong anak ay wala pong kasalanan dito. Inaresto rin ang live-in partner matapos ituro na mag-amang gunmen na siya umanong mastermind sa pagpatay kay Villegas. Sampung libong piso raw ang ibinayad nito sa mag-amang sospek para itumba si Villegas. So, ayon sa sospek, kaya niya nagawa yun. Dahil allegedly, ito daw pong si Teddy, ang ating na, ang biktima, eh, minumulis siya doon yung ano, yung kanyang stepdaughter. Na yung pang babastos niya sa anak kong babae. Palagi po niya itong, matagal na po pala niya itong binubusuhan. Kailang ko lang ito nalaman. At mismo ang anak kong babae ang nakakuha ng ebidensya na gabi-gabi siya pinipicturan sa kanyang pagtulog sa kwarto. Yun sa nang aking naisip kasi hindi ko alam kung saan ba ako tatakbo. Alam kong mali. Pero huli na, kaya ako'y nagsisisi naman po ako. Inaresto rin ang isang Emiliano Torres at Ireneo Caralipio na mga nagsilbi umanong middlemen sa pagpaplano ng krimen. Nakakulong ngayon ang limang sospek at maharap sa kasong murder. JP Soriano, nakatutok 24 oras. 
Sa pagbabalik GCQ ng NCR Plus, maraming turista nagpunta na sa Tagaytay. At nakatutok doon live si Katrina So. Katrina! Ivan, dahil bukas na nga ang mga pasyala na dito sa Tagaytay, pinili ng ilan nating mga kababayan na magpalipas dito ng Sabado. Lalo pa at kumpara sa Maynila ay mas malamiga dito na may temperatura na 26 degrees Celsius. Ngayong araw, ang unang weekend matapos isa ilalim ang NCR Plus sa General Community Quarantine o GCQ. At ngayong mainit ang panahon, may ilang piniling magpalamig dito sa Tagaytay. Para magmasyal uh, at medyo magtanggal din ang stress. Medyo stressful na po ngayon dahil sa ating pandemic. Ang grupo ng mga kabataang ito, matagal na raw nagplano ng pagpunta sa Tagaytay para magbisikleta. Malamig po yung hangin dito sa Tagaytay. Tsaka magandang mga view, lalo na dito. Matagal na po namin balak nung ECQ po. Pag nag-GCQ po, magra-ride na po kami. Sa labas ng People's Park, pila na ang mga sasakyan, pamipamilya at grupo-grupo ng mga magkakaibigan ng mga nagpunta rito. May ilan namang piniling tumambay sa gilid ng kalsada kung saan kita ang Taal Volcano. Para makaiwas po sa maraming tao, tsaka dito po kasi at least dito, uh, kukunti lang ang tao, tsaka makapag-relax makapag kahit pa paano. Kasi kapag sa ibang pasyalan, medyo marami pong tao. Ngunit kahit may mga turistang nagpupunta rito, mahina pa rin daw ang bentahan ng ilan tulad ng taho vendor na si Michael Belyazar. Taho, taho sir, strawberry. May regular may strawberry. Ito na, oh. pampatibay ng relasyon, taho. Karaniwan daw kasing di nagtatagal ang mga turista at may kanya-kanyang mga baon. Medyo matumal pa rin. Pero pasalamat kami na nakakapagtinta pa rin kami. Bukas na rin ang picnic grove. Ang Sky Ranch bukas na rin pero sarado pa ang rides. Ivan, bandang alas tres naman ang hapon kanina na magkaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga kalsada papunta nga sa iba't ibang mga pasyalan dito. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son. Mag-asawa, nagregalo ng mga bahay para sa mahihirap na boholano. At matapos ma-break ang sariling record, BTS may bagong goal. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras weekend. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino Podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming tinginig sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat, lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba? Di ang yaman ko na. <laughs> Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each home. Yes. Yeah. <laughs> Comfortable usapan. No dating muna? Sagot ko na yan. <laughs> Ganda na, okay? Yes. <laughs> Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Nung nakaraang buwan, marami ang nagulat na Manila pala ang third most expensive city to live in sa anim na key city sa Southeast Asia. Ayon ito sa datos ng iPrice Research Group. Presyong first world kahit na sa third world? Bakit mahal ang manirahan sa Manila? Isang kabayong nahulog sa butas ang nailigtas sa mga bombero sa Spain. Sa video pong ito, makikita ang kabayong nakalublob sa butas na may tubig. Apat na metro ang lalim ng butas habang dalawang metro naman ang lalim ng tubig. Kailangan sumisid ng mga rescuer para maikabit ang harness sa kabayo. Gumamit ang helicopter para maiangat ito. Nasa mabuting kalagayan na po yung kabayo. Simula po sa May 24, opisyal na magsisimula ang broadcast ng DepEd TV sa digital channel ng GMA. Mapapanood ang bagong episodes lunes hanggang Sabado, 7 a.m. hanggang 7 p.m. sa Channel 7 sa GMA Affordabox at GMA Now, pati sa iba pang digital TV receivers. 
Libre po itong ibinibigay ng GMA Network bilang pakikipagtulunga sa blended learning program ng DepEd. Nagtatest broadcast na ang DepEd TV mula noong unang bahagi ng taon. Dalawampu hanggang tatlumpung minuto ang kada episode. Tatalakayin po dito ang mga aralin sa Filipino, Math, English at Science. May iba't ibang time slot para sa bawat grade level mula grade 1 hanggang grade 10. At ilang episodes din ang iere sa Mother Tongue o yun pong wika ng iba't ibang rehiyon para mas madaling maintindihan. Nabigyan po ng maayos na tirahan ang halos alim na pong mahihirap na pamilya sa Bohol sa tulong ng isang dayuhan at ng kanyang asawang Pilipina. May mga bata rin silang tinutulungan na makapagtapos sa pag-aaral. Ang kanilang kwento sa pagtutok ni Bon Aquino. Ang puso raw ng dayuhang si Terence Martin at kanyang asawang si Beth malambot para sa mga naghihikahos. Kaya ang mga pinakamahihirap na pamilya sa komunidad sa ilang bayan sa Bohol, pinatayuan nila ng maayos na bahay. Sa ngayon, naabot na sa 57 pamilya ang kanilang natulungan. Isa sa kanila ang pamilya ni Florentino Castigador. Super malipay yun din kayo. Okay. Super masaya kasi maganda. Kung hindi ako tinulungan, hindi ganito kagandang bahay. Bukod sa libreng bahay, may limampung scholar ding pinag-aaral sa elementary, high school at college ang mag-asawang Martin. Taong 2014, nagsimula ang kanilang charity works. Pinipili raw nila ang poorest of the poor. Nagsimula ito sa simpleng pagtulong sa ilang pamilya lang, mula sa nalikom nilang pondo mula sa kanilang mga kaibigan. And it only took building one house. <laughs> and seeing the incredible difference it made to that family. And then we were hooked. As long as we can do, as long as we see family, we see children living in a pitiful condition. Von Aquino Nakatutok, 24 Horas. Nabasag ng K-pop royalty na BTS ang sarili nilang record for most number of views in YouTube in 24 hours pagkatapos ma-release ang second English song nila na Butter. Ang lyric video naman ng mapa ng Pinoy Pride na SB19 may more than 1 million views na sa YouTube. Watch this. It's official! Another milestone ang nakamit ng Bangtan Boys kasunod ng release ng second English language single nila na Butter. Don't now, Usher. To remember you got it bad. May more than 116 million views na sa YouTube ang music video ng Butter 24 hours after its release. Ain't no other that can sweep you up like a rubber. Nabreak nila ang record na sila rin ang may hawak na more than 101 million views in 24 hours para naman sa first all-English song nila na Dynamite. Sa isang press conference, Sabi ng rapper ng BTS na si Suga, napabirong tinawag ng ARMY na resident psychic ng grupo. Gold nilang makakuha ng isa pang Grammy nomination with Butter. Miss na miss na raw nila ang kanilang fans at inilagay raw nila sa kantang ito ang gusto nilang ipakita sa ARMY. Ipe-perform naman ng BTS ang kanilang funky summer track sa 2021 Billboard Music Awards sa lunes. Kung saan ko nominee nila ang SB19 sa Top Social Artist category. May panibago ring achievement ang Pinoy Pop Group matapos makakuha ng more than 1 million views ang lyric video ng bago nilang single na Mapa. Tribute sa mga magulang ang soulful ballad single na galing daw sa mga pinaiksing salita na Mama at Papa. And that's my chica this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson.
Salamat Nelson at yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mirina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV. Hey! GMA Pinoy TV mo! Magandang araw po! Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magbula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay. Sa nakalipas na labing limang taon. Ano mang pagsubok? Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. At tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At World Class Entertainment, nasaan man kayo sa mundo? Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang GMA Pinoy TV. Buong puso para sa Pinoy Abroad.